Salut tout le monde, ici Zelette. Alors j'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, je vais vous faire une vidéo sur un jeu que euh, j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Il s'agit donc de Clash Royale. Alors Clash Royale, qu'est-ce que c'est C'est une sorte de jeu de Tower Defense où on utilise des cartes qu'on envoie sur le terrain afin donc de détruire les deux tours de l'adversaire ainsi que euh, sa tour centrale qui est donc son roi. Alors aujourd'hui, je vais vous faire euh, eh bien, une vidéo sur un build que j'utilise donc euh, bah, la Reine 4. Hein, euh, un build considéré euh, bien comme assez facile euh, puisque j'ai pas, euh, pas mal avancé avec celui-ci comme vous pouvez le voir actuellement j'ai en gros euh, 1200 trophées à peu près c'est la, la moyenne euh, sur laquelle je me tourne hein, et donc je suis à peu près donc, au niveau donc, euh, de la reine 4 alors vu de mes cartes euh, eh bien qu'est ce que j'ai euh, pas mal de cartes basiques hein, les gobelins les gobelins à lance les barbares la horde de mignons les flèches aussi, très important, euh, les, euh, la boule de feu, le bébé dragon et euh, l'armée de squelettes. Euh, donc voilà beaucoup de petites unités euh, ainsi que deux AOE, donc la boule de feu et les flèches qui seront ma foi assez utiles euh, eh bien, dans euh, certains combats pour terminer euh, eh bien, les tours de l'adversaire. Alors, euh, donc voilà, le build de là, euh, je vais me, on va dire, euh, me concentrer sur l'armée de squelettes que vous pouvez voir à présent. Euh, une armée de squelettes qui fait donc apparaître 20 petits squelettes qui font en gros, là en l'occurrence, 33 de, de dégâts par seconde. Euh, C'est une carte euh, bah, pour laquelle j'étais assez sceptique au départ, euh, d'un point de vue, euh, on va dire que j'ai limité principalement à, à, à comment dire, un objectif défensif. Et donc là, je voulais juste vous montrer comme quoi euh, bah, ça pourrait être également vraiment sympa en, en attaque quand l'adversaire en face euh, ne se méfie pas. Alors, j'ai lancé un match que j'ai euh, joué il n'y a pas longtemps. Alors, comme euh, bien souvent dans ce euh, début de, de partie, je laisse euh, charger euh, mon élixir, ah, donc, euh, que vous pouvez voir en, en bas de la vidéo. J'envoie donc mon bébé dragon pour euh, attaquer la, la tour adverse pour euh, encaisser les dégâts suivi donc de mes, euh, de mes barbares mais bon il défend très bien j'ai beau envoyer mes flèches mais bon je les envoie un petit peu trop tôt d'ailleurs hein, puisqu'il a le temps de me contrer assez aisément avec, euh, eh bien, avec sa, sa sorcière Là, en plus il m'envoie le, le chevaucheur de cochon donc euh, j'essaie de défendre comme je peux avec la fameuse armée de squelettes hein, avec un petit peu de soutien derrière des gobelins à lance euh, là encore d'ailleurs d'un point de vue offensif euh, il gère plutôt pas mal par contre, comme vous pouvez le voir, niveau, niveau élixir, il commence un petit peu à souffrir de, eh bien de, de son attaque. Ma tour a pris un petit peu de dégâts, mais j'ai, on va dire, su contenir cela. J'envoie mon bébé dragon, mais eh j'étais un peu surpris qu'il qu le frise. Hein, donc via le, la, zone, la zone bleutée que vous pouvez voir. Euh, donc j'en ai profité pour le laisser faire. Ça ne va rien que je fasse autre chose. Je laisse pendant ce temps-là remonter euh, mon élixir. Voilà, je vois qu'il euh, qu utilise sa sorcière, du coup je vais jouer on va dire plutôt euh, défensivement, mettre bien mes barbares à l'arrière de l'arène pour euh, bah, laisser ses cartes venir. A droite il envoie un mini PK qui fait très très mal, du coup bah, pour me défendre j'envoie mon armée de squelettes. Donc à droite l'armée de squelettes, à gauche une attaque avec les barbares plus les gobelins à lance. Alors à droite il a rien du tout fait, ce qui fait que bah, on peut voir que sa tour a pris très très cher. Alors à gauche, il a bien défendu mon offensive, hein, parce que les barbares plus les gobelins à lance, ça fait très mal euh, sur une tour. Là, à gauche, il a bien défendu, mais à droite, il a pris très cher. Donc à partir de ce moment-là, j'ai su que la game euh, était, on va dire, euh, un presque gagnée pour moi. Il hein, fallait pas que je fasse de bêtises, donc j'ai voulu, euh, on va dire, le... lui faire euh, un petit peu peur euh, sur la gauche, en envoyant une attaque euh, complètement aérienne, donc avec le bébé dragon plus la horde de, euh, de gargouille. Hein, donc euh, à droite je défends tranquillement en posant mes barbares plus euh, l'armée de, de squelettes. Donc une défense euh, bien, bien conséquente. L'avantage étant qu'en face il n'est pas euh, de flèche ou de boule de feu. Hein, ce, qui était, euh, ce qui était plutôt pratique pour moi. Donc je jouais on va dire à la défense sur la droite. Je conserve bien mon élixir. Des fois je lui fais des petites frayeurs sur la gauche pour le forcer à utiliser son élixir. Là, il reste une dizaine de secondes, c'est le moment de ne pas faire de bêtises et euh, ben, de finir sa tour adverse avec une boule de feu. 
hein, ce qui permettait donc d'assurer euh, la victoire. Donc euh, voilà, c'était le but de cette euh, vidéo, vous montrer que euh, au niveau de ce build, et eh bien euh, l'armée euh, de squelettes peut être très sympa également offensivement quand l'adversaire ne se méfie pas. C'est-à-dire que lancer une double attaque de part et d'autre euh, peut être sympa puisque ben, euh, quoi qu'il en soit, ça lui coûtera très cher en élixir de se défendre. Donc voilà, c'était euh, bah, ma première vidéo sur euh, Clash Royale. J'espère que vous allez euh, apprécier celle-ci. Je vous dis euh, à bientôt. Et euh, eh bien, euh, je vais essayer de vous faire d'autres vidéos. Euh, et bien sûr, euh, Clash Royale, peut-être euh, avec d'autres builds. Allez, bon jeu, à plus